பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
హాలలోయా 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 థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రైస్ అ లోడ్ ప్రైస్ అ లోడ్ ప్రైస్ అ లోడ్ హాలలోయా హాలలోయా థ్యాంక్ యూ జీసస్ அப்போ நாம் கடைசியாக கடைசி கடைசி செய்தியில் நாங்கள் குறிப்பாக டோமர் ஏழு பன்னெண்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லி கொண்டிருந்தேன் அது என்னென்று சொன்னால் ஏழு பன்னிரெண்டில் பவுல் அப்போஸ்டலர் நியாய பிரமாணம் பரிசுத்தம் உள்ளதுதான் கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லிக்க நியாய பிரமாணம் வந்து நல்லது அது பரிசுத்தமானது அது நன்மையானது அது நீதியானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நியாய பிரமாணத்துக்கோ அல்லது எந்த பிரமாணத்துக்கோ மனுஷருடைய பிரமாணங்களுக்கோ கீழ்படிய ஒரு கிறிஸ்தவனால் முடியாது கிறிஸ்தவனால் முடியாத காரணம் அவன் தட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவனாலே அதற்கு கீழ்ப்படிய முடியாத என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் மனுஷனுடைய நிலைமை வீழ்ச்சிய நிமித்தம் அவனுடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டு போயிருக்கிறபடியினாலும் மரண சரீரத்தை உடையவனாக அவன் இருக்கிறபடியினாலும் தட்சிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் தேவனுடைய பிரமாணங்களை செய்வதற்கு அவனால் ஒரு பொழுதும் முடியாது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் அப்படியா இருந்தால் பிரமாணங்களை செய்ய தேவையில்லையா என்ற ஒரு கேள்வி இயற்கையாகவே எழும்புகிறது அப்போ பத்து கட்டளைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இல்லையா என்று சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்படித்தான் பவுலா போஸ்தலரும் கேட்டார் அப்போ பவுலா போஸ்தலர் கேட்டார் என்னென்று சொன்னால் அப்போ பத்து கட்டளைகளை செய்யக்கூடாது ஒன்று சொல்லி போ அவர் பத்து கட்டளைகளை செய்ய முயற்சித்தார் அப்படி அவர் செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது அது சாத்தியப்படாது என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் அது பற்றி அவர் ஒன்பதாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத ஒம்பது பத்தில் டோமர் ஏழு ஒம்பது பத்தில் அவர் சொல் அவரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வசனத்தை நாம் கொஞ்சம் விபரமாக சிந்திக்க வேணும் அதை சிந்தித்து ஏன் அது கூடாமல் போனது என்றதை அவரே சொல்லியிருக்கிறத நாம் தெளிவாக அறியக்கூடியதாக இருக்குது முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாயிருந்த போது ஒன்பதாவது வசனம் டோமர் ஏழு ஒம்பது முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லவனா இல்லாதவனாயிருந்த பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தட்சிக்கப்பட்ட பொழுது என்றால் நியாய பிரமாணத்தினால் ஒரு தினம் தட்சிக்கப்படுகிறது இல்லை கிருபையினால் தான் ஒரு மனுஷன் தட்சிக்கப்படலாம் அப்போ முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாயிருந்த போது நான் ஜீவன் உள்ளவனாக இருந்தேன் ஜீவனார் இயேசு கிறிஸ்து அப்போ நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றாமல் இருக்கும் பொழுது எனக்குள்ளுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார் கற்பனை வந்தபோது பாவம் உயிர் கொண்டது நான் இந்த பத்து கட்டளைகளை செய்ய வேணும் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி நான் வெளிக்கட்டு ஏனென்றால் அது நன்மையானது அது பரிசுத்தமானது அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது அதை செய்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு தப்பும் இல்லை என்று யோசித்து பவுல் அப்போஸ்தலர் அதை செய்ய முயற்சி செய்தார் கற்பனை வந்தபோது பாவம் உயிர் கொண்டது எந்த பாவம் உயிர் கொண்டது ஆதாமில் இருந்து வந்த அந்த ஆதாமின் பாவம் அல்லது பாவ சுபாவம் என்று நான் சொல்லுகிற அந்த பாவம் உடனடியாக உயிர் கொண்டது அப்போ கற்பனையை தேவனுடைய பிரமாணங்களை செய்ய ஒழிக்கிட்ட உடனே பாவம் உயிர் கொண்டது பாவம் உயிர் கொண்ட உடனே நான் மறித்தவன் ஆனேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் என்னால் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முடியாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தர் சொல்கிறார் அப்போ அதற்கு காரணத்தை கவனமாக கேளுங்கள் இப்படி இருக்க ஜீவனுக்கு ஏதுவான கற்பனையே எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பதை கண்டேன் 
கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஜீவனுக்கு ஏதுவான கற்பனையே எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருக்க கண்டேன் அப்போ என்ன அவர் சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஜீவனுக்கு ஏதுவான நியாய பிரமாணத்தை நான் செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது எனக்கு அது மரணத்தை ஏற்படுத்தினது என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன காரணம் என்ன அப்படி மரணத்தை ஏற்படுத்தின காரணம் மரண சரீரத்தை நாம் உடையவர்களாக இருப்பதனாலும் ஆவாமனுடைய வீழ்ச்சியின் நிமித்தம் மூற்று முழுதுமாக நம்முடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டு இருக்கிறபடியினாலும் தேவனுடைய பிரமாணங்களை செய்கிறதற்கு நம்மால் முடியாது அப்படி நாம் செய்ய முயற்சித்த உடனேயே பாவம் உயிர் கொண்டது மறித்திருந்த பாவத்துக்கு மறித்திருந்தோம் இப்போ மறுபடியும் பாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறேன் அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஒம்போ எட்டாம் வசனத்தில் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒன்பதாம் வசனத்தில் முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாக இருந்தபோது நான் ஜீவன் உள்ளவனாக இருந்தேன் அப்போ நான் சர்ச்சிக்கப்பட்ட பொழுது இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே வந்திருந்தார் நான் பா நியாய பிரமாணத்தை செய்ய ஒழிக்கிட்ட உடனே அப்போ அவன் மறுபடியும் என்னில் செயல்பட தொடங்கிட்டது அப்போ முன்பு பவுல் அப்போஸ்தலர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது பாவத்துக்கு மறித்திருந்தார் அந்த பாவத்துக்கு மறித்திருந்தார் இப்போ நியாய பிரமாணத்தை செய்ய வழிக்கிட்ட உடனே பாவம் உயிர் கொண்டது இதுதான் நமக்குள்ளே இருக்கிற பாரதூரமான பிரச்சனை இதுதான் பயங்கரமான பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையில் இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காகத்தான் தேவாதி தேவன் மனுஷனாக இந்த பூலகத்துக்கு இறங்கி வந்து இந்த மனுஷனுக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் செய்து முடித்து இந்த வழி மூலம் நீ நியாய பிரமாணத்தை செய்யலாம் கிருவையின் மூலம் நீ நியாய பிரமாணத்தை செய்யலாம் நியாய பிரமாணத்தின் மூலம் நீ ஒரு காலமும் செய்ய முடியாது ஆனபடியால் கிருவைக்கு நீ போக வேணும் என்று சொல்லி தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருந்தார் ஆனபடியால் நாம் அறிய வேண்டிய உண்மை என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய சொந்த பலத்தினால தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தையோ மற்ற எந்த கட்டளைகளையோ எங்களால் செய்ய முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதே நேரம் நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான உண்மை தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை பத்து கட்டளைகளை நாம் நம்மால் முடியாதபடியால் அதை உதாசீனம் செய்யலாமா என்ற ஒரு கேள்வி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் கேட்பார்கள் அப்படி அல்ல நாம் நியாய பிரமாணத்தை செய்யவே வேண்டும் பத்து கட்டளைகளை நாம் செய்யவே வேண்டும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை மனுஷன் நீதியாக வாழ்வதற்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அவன் செய்தே ஆக வேண்டும் அவன் அதை உதாசீனம் செய்ய முடியாது அப்போ அவன் அறிய வேண்டியதென்ன அதை செய்வதற்கு தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற வழியை அவன் நாட வேணும் என்பது தான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அதை செய்யவே வேணும் ஆனால் உன்னுடைய பலத்தினால நீ ஒரு பொழுதும் அதை செய்யாத என்னுடைய பலத்தினால நீ செய் அப்போ என்னுடைய பலத்தினால நீ செய்ய போகிறதா இருந்தால் என்னுடைய வழிகளை நீ பின்பற்ற வேணும் என்னுடைய வழிகளை பின்பற்றாவிட்டால் ஒரு பொழுதும் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாத ஒரு உண்மையை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நியாய பிரமாணத்தை செய்யாவிட்டால் அது பாவம் அது பாவம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பாவமாக இருந்தால் பாவத்துக்கு ஒரு தண்டனை உண்டு பாவத்துக்கு மனுஷன் பாவத்தை செய்வானா இருந்தால் பாவம் என்றால் என்ன நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறது பாவம் வேத வாக்கியத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறது பாவம் அப்படி பாவம் என்னத்தை ஏற்படுத்தும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் என்றால் யோவான் டோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ம 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்போ மனுஷன் வந்து பாவத்தை செய்வானா இருந்தால் அதற்கு அவன் ஒரு தண்டனை கொடுத்தே ஆக வேணும் அந்த தண்டனை மரணம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மரணம் என்றால் என்ன அடுத்த கல்வி மரணம் என்றால் தேவனை விட்டு பிரிந்திருப்பது அப்போ மூன்று விதமான மரணம் இருக்கின்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆவியில் மரணம் சரீரத்தில் மரணம் மற்றது நித்திய மரணம் அப்போ நாம் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அறிய வேண்டியது என்னென்று சொன்னால் பிறக்கும் பொழுது நாங்கள் ஆவியில் மறித்து பிறக்கிறோம் தேவன் இல்லாமல் நாங்கள் பிறக்கிறோம் அதற்கிடையில் மறிக்கிறதற்கு முதல் இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாம் சரீரத்தில் மறித்து நித்திய மரணத்துக்கு போக வேண்டியது தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது சதா காலமும் தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்க வேண்டியது தேவ கட்டளை மறுபடியும் பெற்று நித்திய மரணத்தை சந்திக்காமல் அவன் தேவாதி தேவனோடு ஒன்றாக இணைந்து கொள்கிறான் இதை நாம் கவனத்துக்குள்ள வைத்துக் கொள்ள வேணும் அப்போ இப்பொழுது நாம் அறிய வேண்டிய என்னென்று சொன்னால் மரணம் என்றால் என்ன மரணம் என்றால் தேவனை விட்டு பிரிந்திருப்பதே மரணம் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப மனுஷன் ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலைமையில இருக்கிறான் பிரமாணத்தை அவன் செய்ய வேணும் பிரமாணத்தை செய்ய அவனால முடியாது செய்யாமல் விட்டான் என்று சொன்னால் அது பாவம் பாவமாக இருந்தாலும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் அப்ப இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிறது மனுஷன் ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கிறான் அப்ப இந்த இக்கட்டான நிலைமையில இருந்து மனுஷனுக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக தேவாதி தேவன் மனுஷனாக இந்த பூலோகத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தோட இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்து அவனுக்கு எதிராக இருக்கிற நியாய பிரமாணத்தை அப்போ நியாய பிரமாணம் தேவனுடையது அது நன்மையானது அது பரிசுத்தமானது ஆனால் மனுஷனுக்கு அவனுடைய இயலாமையின் நிமித்தம் அது மிகவும் எதிராக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எதிராக இருக்கிற அந்த நியாய பிரமாணத்தை அவன் சார்பில் அந்த அந்த கிறிஸ்தவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவன் முழு மனுஷ குலத்துக்கும் தனியாக கிறிஸ்தவனுக்கு மட்டுமல்ல முழு மனுஷ குலத்துக்கும் மனுஷ குலத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த நியாய பிரமாணத்தை ஒரு எழுத்து தன்னும் தவறாமல் அவர் இந்த பூமியில் இருந்த காலத்தில் அதை முற்று முழு செய்து முடித்தார் மனுஷனுக்காக ஒரு தவறும் இல்லாதபடிக்கு பர்ஃபெக்டாக நியாய பிரமாணத்தை செய்து முடித்தார் அப்போ மனிதன் அதை செய்யாமல் போனபடியினால் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிறது என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் அவனுக்கு மரணம் அவன் செய்யாமல் போனபடியால் அவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் பாவத்தினுடைய சம்பளம் வந்து பாவத்தினுடைய தண்டனை வந்து மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த மரணம் என்ற சாபத்தில் இருந்து அவனுக்கு பூரணமாக விடு கொடுப்பதற்காக கிறிஸ்து தன்னை தாமே முற்று முழுதுமாக பாவ நிவாரண பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்ம நீக்கலாக்கி மரணம் என்ற சாபத்தில் இருந்து நம்ம மீட்டு கொண்டார் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மனுஷனுடைய இக்கட்டுக்கு தேவன் ஒரு வழி கண்டிருக்கிறார் இதுதான் கொலோசியர் ரெண்டு பதினாலு பதினஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது என்னென்று சொன்னால் 
கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கொலோசியர் ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்து கையெழுத்து வந்து நியாயப்பிரமாணம் பத்து கட்டளை கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரத்தனங்களை அதிகாரங்களை முறிந்து கொண்டு சாத்தானம் அவனுடைய கூட்டம் துரத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் அந்த அதிகாரங்கள் மனுஷன பாவத்தை நிமித்தம் சிறைக்குள்ள அடைத்து அடைத்து வைத்துக்க அடைத்து வைக்கிறதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனபடியால் சாத்தானும் அவனுடைய கூட்டமும் மனுஷன சிறைக்குள் தள்ளினது இப்போ இப்பொழுது என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனுடைய இக்கட்டில் இருந்து அவனுக்கு பூரணமாக விடுதலை கொடுத்தார் எப்படி அவர் விடுதலை கொடுத்தார் மனுஷனுக்கு மனுஷனால முடியாத நியாய பிரமாணத்தை முப்பத்தி மூன்றரை வருஷ காலம் வரையும் அவர் இந்த பூமியில வாழ்ந்து நியாய பிரமாணத்தை பத்து கட்டளைகளை கையெழுத்த மூற்று முழுதுமாக ஒரு விதமான ஒரு தவறும் இல்லாதபடிக்கு பர்ஃபெக்டாக பரிபூரணமாக அவர் செய்து முடித்தது மட்டுமல்ல மனுஷன் அதை செய்யா செய்யாமல் போனதன் நிமித்தம் அவனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தண்டனை ஒரு சாபம் மரணம் என்ற அந்த சாபத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக அவனுக்காக சிலுவைக்கு போய் சிலுவையில் தன்னை பலியாக பாவ நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுத்து மனுஷனுடைய பாவத்திலிருந்து பூரணமாக விடுதலை கொடுத்தார் அப்போ இதைத்தான் தெளிவாக ரோமர் கொலோசியர் கொலோசியர் ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனுஷனை அந்த பாவத்தினுடைய பிடியிலிருந்து பூரணமாக விடுதலை கொடுத்தார் சாத்தானுடைய கையிலையும் மற்றது துரத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் அந்தகார லோகாதிபதிகள் வான மண்டல உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் இவைகளுடைய பிடியிலும் இருந்து மனுஷனுக்கு பூரண விடுதலை அவர் கொடுத்தார் என்று சொல்லி தெளிவாக கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சு சொல்லப்பட்டு கிடக்கு இதையே கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று உறுதிப்படுத்துகிறது என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றில் மரத்திலே தூக்கப்பட்டவனும் அப்போ மரம் என்று என்னத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப சிலுவையில தூக்கப்பட்ட இவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீக்கலாக்கி மீட்டு கொண்டார் அப்ப நீக்கலாக்கிறது ஒன்று அடுத்தது மீட்டு கொள்கிறது ஒன்று அப்ப நம்ம நீக்கலாக்கி மீட்டு கொண்டார் எப்படி நீக்கலாக்கி மீட்டு கொண்டார் மரத்திலே அவர் தொங்கினார் மரத்தில் தொங்கி சபிக்கப்பட்டவனாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒரு பாவம் செய்யவில்லை அவர் ஒரு க ஒரு அத ஒரு விதமான மீறுதலும் அவர் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கோ நியாய பிரமாணங்களுக்கோ எந்த விதமான பாவ செயல்களையுமோ அவர் செய்யவில்லை ஆனால் அவர் நம் சார்பில் சிலுவையில் தொங்கினார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ சிலுவையில் தூக்கப்பட்டு இவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு எங்கே பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மோசஸனுடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மரத்தில் தூக்கப்பட்டு இவனும் சபிக்கப்பட்டவன் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து மரத்தில் தொங்கி இருந்தால் அவர் சபிக்கப்பட்டவராக இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது அப்போ அவர் சபிக்கப்பட்டவரோ என்றால் அவர் ஒரு பாவமும் செய்யாமல் ார் அவர் ஒரு பாவமும் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவத்திற்காக நாம் செய்த பாவத்திற்காக நம்மு அவர் சாபத்தை சுமந்து கொண்டார் நம்முடைய சாபத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார் அப்போ கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் 
கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்ம நீக்கலாகி மீட்டு கொண்டார் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்று பதிமூணில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மரத்திலே தூக்கப்பட்ட இவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி அப்போ எங்கே எழுதி இருக்கிறது மோசஸனுடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது எங்கே எழுதி எழுதப்பட்டிருக்கிறது உபாகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இந்த சட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்னென்று சொன்னால் உபாகமம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அறிந்து கொள்கிறது நல்லது கொலை செய்யப்பட்ட ஒருவன் மேல் சாவுக்கு பாத்திரமான பாவம் உண்டாயிருக்க அவனை கொலை செய்யும்படி மரத்திலே தூக்கி போடுவாயானால் இரவிலே அவன் பிரேதம் மரத்திலே தொங்கலாகாது அந்நாளில் தானே அதை அடக்கம் பண்ண வேண்டும் தூக்கி போடப்பட்டவன் தேவனால் சபிக்கப்பட்டவன் ஆகியால் உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் உன் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் அவர் நமக்காக தம்ம சிலுவையில் அறையோப்பு கொடுத்ததன் நிமித்தம் நம்முடைய கடந்த கால நிகழ்கால வருங்கால சகல பாவத்திற்கும் பிராயச்சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் இதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அவர் அவர் தம்ம சிலுவையிலே அறையோப்பு கொடுத்ததன் நிமித்தம் என்னத்தை அவர் செய்தார் என்று சொல்லி பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் அறிய விரும்புவார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய கடந்த கால நம்முடைய நிகழ்கால நம்முடைய வருங்கால சகல பாவங்களுக்கும் பிராய சித்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிராய சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி சிலுவையில் தொங்கினதன் நிமித்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களும் சதா காலத்துக்கும் பிராய சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிறோன்ற ஒரு உண்மையை கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் சதா காலத்துக்கும் மனுஷனுடைய பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப சகல பாவத்துக்கும் பிராயச்சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிறபடினால் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சகல பாவத்துக்கும் அவர் சிலுவையில் தொங்கினத நிமித்தம் சகல பாவத்துக்கும் பிராயச்சித்தம் காணப்பட்டிருக்கிற படியினால் எந்த கட்டத்திலும் இனிமேல் பிசாசு அந்த கிறிஸ்தவனை விசுவாசிக்கிற அந்த கிறிஸ்தவனை ஒரு பொழுதும் அவனில் அவனை சிறைக்குள்ள தள்ள ஒரு பொழுதும் அவனால் முடியாது சாத்தானால் முடியாது என்பதையும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் எவன் நிலைத்திருக்கிறானோ அவனை ஒருபொழுதும் மறுபடியும் திருப்பி சிறைச்சாலை ஆவிக்குரிய சிறைச்சாலைக்குள்ள தள்ளுகிறதற்கு சாத்தான் சாத்தானுக்கு கிடைக்கப்பட்ட சகல அதிகாரத்தையும் அவன் இழந்தான் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சாத்தானுடைய அதிகாரம் பறிமுதலானது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கினதன் நிமித்தம் மனுஷனுடைய பாவம் சதா காலத்துக்கும் மன்னிக்கப்பட்டு சதா காலத்துக்கும் அவனுடைய பாவத்தின் கடன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் விவரமாக அடுத்த அடுத்த செய்தியில் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருப்பை அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவன் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் 
647-465-1224 மூலமும் இமேல் மூலம் தொடர்புகள் விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் at gmail.com மூலமும் தொடர்புகொள்ளலாம்